龙尾神常年生活在海中，习惯了大海的宽广。如今，为了降临大中，待在水晶缸中，难免有所不适。朕已为龙尾神准备了汤池，注满了海水，带他去歇息吧。谢陛下。诸位，既然已经参拜了龙尾神，又何必在这累着？不如我们回到紫辰殿，继续欢宴吧。多谢陛下。龙尾神显身，我大征。如此祥瑞，朕拟为龙尾神修建宫室，延留久居。诸位大人觉得如何？陛下，陛下，您人怀宽厚，还请将龙尾神送回海中吧。海中若没了龙尾神，便会交煞频出，恶浪横起，雷州百姓。均受其害呀，陛下。吾不子民，大半以海为生，若没有龙尾神庇护，景况不堪设想。恳请陛下看在与祝念姻亲之意，恩准此请。陛下宽厚仁慈，万万不可呀。那么你们便在此与朕结盟，以龙尾神之名为誓约。若莺歌海。与江南海一日不枯，将来你们与你们的子孙后裔便永远不能侵犯我大征。获释者，永失龙尾神眷顾。大征陛下言出必行，我祝你愿与大征结盟，屠火鲁也愿意与大征结盟，我南皮愿与大征结盟，西府愿与大征结盟。杨杰塔愿与大正结盟，尼华罗愿与大正结盟。陛下，龙尾神也看过了，臣弟有些不舒服，先行告退。殿下，您可别急着走，今日您可是主臣等奉命护卫攻城，今拿下抢王党羽、服役及其部下一千两百余人。真没想到，这场哪怕今日你在服役带兵入宫之前肯罢手，朕也会考虑饶了你。陛下，不，哥哥，哥哥。是机场一时糊涂，机场自不量力，哥哥饶命，哥哥饶命！场王殿下，你两次用计谋陷害尼华洛使臣，袭击龙尾神，派人假造圣旨绑架我的母亲，私自调兵意图逼宫篡位，这桩桩件件，奸人证物证俱在，皇族犯法与庶民同罪。就算陛下是明君，再不忍
，又怎能饶你？胡珠夫人，你说，是厂王谋害了无部使臣？厂王殿下，私下勾结蒲有马，将波南纳街大人骗至会仙楼，再派杀手行刺，所以才导致大人如今昏迷不醒。他对塔克朗副使则更加残忍，他利用下毒来操控副使，对本宫进行行刺，然后再利用反噬之力使副使惨死。他的所作所为，皆为了挑起大征和尼华罗的纷争，好坐收渔翁之利。你，你胡说！玉然。你自己好好看看，这里有你给蒲有马的纸条，伪造的圣旨，还有绑架我母亲那个人身上留下的令牌，袭击龙尾神的死士，以及其他人的口供。这殿上更有服役和你的党羽。你还想要什么证据？我都能为你找来。不可能，你怎么能弄到这些？我不信。有任何一点线索，季风馆都能查得到。长王殿下，你也该为自己做的事情付出代价了。陛下，请陛下惩处长王，还泥华罗一个公道。陛下，普悠玛之事完全是咎由自取，与我助念无关。陛下要怎么罚他，我助念绝无怨言。哈哈哈哈哈！不可能！啊！我不会，不可能！啊！不可能，我不行！来人，将长王拖下去。打入诏狱，其党羽，着三司会审定罪。是，皇兄，不是我，真真的不是我，皇兄，皇兄不是我，皇兄，皇兄。刚一到天启，还没来得及歇息。就在殿内的水晶缸内，待了数个时辰，等待使臣们的朝拜。辛苦你了。还是，是要解毒吗？